안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 컨테이너를 4개를 실어줘야 돼요 자 36짜리 컨테이너 3개에 3두짜리 컨테이너 하나입니다 첫번째 실어줄 컨테이너는 연동 컨테이너예요 36짜리 컨테이너 2개가 연결되어 있는 컨테이너인데 그것을 반으로 쪼개서 분리를 해서 하나씩 실어주고 그리고 그 옆에 3급 컨테이너가 있고 지금 보시는 화면 맨 왼쪽에 있는 컨테이너는 36짜리 컨테이너인데 화장실로 쓰던 컨테이너입니다 자 일단 연동 컨테이너 지금 거의 다 분해가 끝났거든요 그래서 요걸 이제 실어 줄 겁니다 연동 컨테이너 같은 경우 분해를 하고 보면은 한쪽 면이 없죠 한쪽 면이 없기 때문에 상대적으로 가볍습니다 지게차가 일하기 좋죠 가볍기 때문에 자 이제 들어가는 부분 웬만큼 정리를 했고 하나 먼저 가지로 들어가거든요 요거 한쪽 면이 없기 때문에 가볍습니다 일반적인 삼육 컨테이너 보다는 가벼워요 그러나 이제 하물차 하시는 분에게 물어보니까 가볍긴 한데 이동할 때 조금 애로사항이 있다고 하더라고요 아무래도 이제 한쪽이 뚫려 있기 때문에 옆바람도 들어올 거고 또이 컨테이너를 고정시키기도 쉽진 않을 것 같아요 어쨌거나 조금 일반적인 컨테이너보다 이 연동 컨테이너 이게 더 쉽지 않은 작업이라고 하더라고요 저는 똑같습니다 오히려 가벼워서 좋아요 이렇게 들고 나와서 일단 첫 번째 거 실어 주도록 하겠습니다 위에 자유로가 지나가고 있거든요 제2자유로인지 자유로인지 하여튼 자유로가 하나 지나가고 있기 때문에 지게차가 너무 또 높이 들면 안 돼요 컨테이너로 너무 높이 들게 되면은 저 교각에 닿을 수 있겠죠 아 부상판에 닿을 수 있습니다 잘 보면서 들어줘야 돼요 일단 첫 번째 거 하나 상차 하나씩 집어 넣으면서 성취감을 느껴봐야죠 첫 번째 거는 비교적 간단하게 실어 줍니다 자 이제 컨테이너가 4개일 경우 만약에 이제 제자리에서 실어 주기만 하는 거면은 한 타임 40분 안에 끝날 수도 있어요 이제 그럴 경우 지난번에 제가 요금에 대해서 말씀드렸다시피 미리 작업하기 전에 대충 두 타임 정도 나온다고 미리 말씀을 드리죠 요금을 협의를 하시면 됩니다 현장 갔을 때더 오래 걸릴 것 같다 뭐더 받으면 되는 거고 미리 미리 협의를 하고 작업을 시작하셔야 돼요 저는 이제 오늘 같은 경우 두 타임을 협의를 하고 작업을 합니다 만약 뭐 30분에 끝나더라도 두 타임 요금을 받는 거고 한 시간 정도 걸려도 두 타임 요금을 받는 거예요 그러나 만약에 두 타임이 지나간다 작업이 굉장히 어려울 수가 있잖아요 그럴 경우는 이제 그 추가 요금을 더 받아야 되겠죠 일단 제가 이곳은 이네개 실어 주는데 두 타임의 협의를 보고 작업을 하는 중이거든요 자 지금 이제 저희 판석 넓적한 돌을 깔아 주고 있어요 혹시라도 지게차가 빠질 수도 있잖아요 자 콘테이너가 놓여 있던 곳은 상대적으로 다른 땅보다 약하죠 그래서 이제 저런 판석 같은 거라도 깔아 줘서 빠지는 거를 조금 대비를 하고 있습니다 이거 뭐 누가 안 해주죠 제가 스스로 하는 수밖에 없어요 자 이것도 이제 한쪽 면이 없죠 콘테이너 한쪽 면이 없기 때문에 가볍겠죠 그만큼 가벼운 거예요 오늘 영상은 평상치보다 조금 길죠 25분 조금 넘습니다 그래서 이제 좀 지겨우신 분은 빨리빨리 넘겨가면서 보셔도 되고 뭐 시간 널널하시면 천천히 보시면서 내가 작업을 한다 생각하고 보셔도 재밌을 것 같습니다 물론 뭐 
맨날 지게차 작업하시는 분들이야 맨날 보는 작업이지만 그래도 또 다른 사람이 작업하는 거 보는 거 저는 재밌더라고요 그래서 저는 유튜브에서도 이분 저분 이렇게 작업하는 거다 보고 있습니다 이제 요거 그대로 가지고 나와서 실어주면 되죠 두 번째 컨테이너 실어 줄 겁니다 자 오른쪽도 한번 살펴보고 자 화물차가 들어왔죠 저 화물차가 이제 자리를 잡으면은 제가 마저 들고 나가면 되죠 화물차 자리 잡는 거에 따라서 제가 어느 쪽으로 회전할 것인지를 결정을 하면 됩니다 지금 이 나오는 부분에 뭐, 뭐 책상도 있고 그래서 그 책상보다는 높이 들어줘야 돼요 바닥에 걸리는 것도 여러 개 있습니다 지금 왼쪽에 보시면 책상 있죠 그 책상 높이보다 들어줘야 돼요 자 연동 컨테이너 분해해서 실어주는 중이에요 3륙 컨테이너 두개 붙여서 쓰다가 분해를 해서 두 개를 따로따로 실어 주는 거죠 이 컨테이너 그대로 가서 또 그대로 조립한다고 합니다 일단 내려줘서 불필요한 거 있는 거다 띄어내고 지금 이곳에 배전판이 붙어 있어서 배전판 띄고 다시 실어 줍니다 아, 이제 작업이 끝났고 예, 이거 싣고 운반해서 가다가 바람이 날리거나 또는 떨어질 만한 것들 다 제거를 했죠 그 작업을 하고 지금 실어주는 중이에요 자두 개까지는 아주 부드럽게 잘 실리고 있어요 별다른 위험 없이 작업이 순, 순탄하게 잘 되어가고 있습니다 아무래도 컨테이너 같은 경우 부피가 크기 때문에 잘 안보이죠 그래서 이제 화물차 사장님이나 또는 화주분한테 신호를 받아야 돼요 혼자 독단적으로 하려고 하지 마세요 일단 지게차 운전석에 앉으면 은 안보입니다 다저 끝에도 안보이고 이게 수직이 맞았는지 수평이 맞았는지 잘 모를 수가 있거든요 그래서 이런거 옆에서 다 신호를 해줘야 돼요 지금 저 오른쪽에 첫번째 거 실어 놓은 거 묶고 있죠 이제 이거 묶고 자 이제 발을 빼고 저 뒤쪽을 조금 밀어주면은 정확히 실릴 것 같아요 발 찌르고 들어갈 때 사람 조심해야 되죠 높이가 쫙딱 사람의 갈비뼈 부분이기 때문에 살짝만 닿아도 갈비뼈가 부러질 수 있어요 자 끝났습니다 이제 3구 실도록 하겠습니다 자 3군까지는 제가 4.5톤 지게차로 무리 없이 실을 수가 있는데 이제 지형이 문제죠 지형이 만약에 비탈진 지형에서 작업을 한다거나 또는 3구 콘테이너에 물건이 들었다거나 하면은 조금 위험할 수가 있어요 평지 기준 빈 콘테이너일 때 3구는 무리 없이 들을 수 있거든요 이제 그 안에 들어있는 짐의 양이라던가 또는 지형에 따라서 영향을 받을 수 있습니다 3구라 그래서 무조건 다 들을 수 있는 게 아니고 3륙 컨테이너라고 무조건 다 되는 것도 아니에요 3륙 컨테이너 같은 경우 지난번에 제가 해차에서 온적 있잖아요 밑에 보일러 깔려서 콘크리트가 되어 있는 3륙 컨테이너는 제가 들을 수가 없습니다 여러 번 겪어본 바에 의하면 3륙 컨테이너 보일러 설치되어 있는 그런 컨테이너는 들을 수가 없어요 물론 그것도 조금씩 다 다를 수도 있겠죠 자 
이제 3구 콘테이너 제발 또 쉽게 끝났으면 좋겠습니다 현재까지 오늘의 작업 반을 끝났다고 보는데 지금 문제는 저 왼쪽에 있는 저 화장실로 쓰고 있는 콘테이너죠 자 일단 그건 나중에 생각하기로 하고 3구 콘테이너 가지러 들어가도록 하겠습니다 제가 미리 주위에 이제 그 장애물 같은 건다 치운 상태예요 제가 요 앞에 블럭이라든가 이런게 잔뜩 있었는데 제가 다 치워버렸습니다 기다리지 않고 제가 또 치울 수 있는거 치워버리죠 물론 치워달라 그러고 기다려도 되는데 그러다 보면 뭐 시간만 흐르고 시간 많이 간다 그래서 뭐 좋을 거 보이십니까 깔끔하게 빨리 끝나고 다음 일 대기하는 게 낫죠 자, 이제 세 번째 콘테이너 발 들어가고 있습니다 지게발 들어가고 있어요 3구 콘테이너는 아무래도 3육 콘테이너보다는 조금 더 긴장이 되죠 자, 들어갑니다 최대한 들어가죠 바짝 밀착시켜서 하나 보는데 예 네, 가볍습니다 가벼워요 지형도 나쁘지 않고 제가 들고 나오는데 크게 무리가 없었습니다 어떤 때는 이제 상황에 따라서 3구 콘테이너라도 들고 나올 때 굉장히 후달리는 경우도 있어요 막 뒷, 뒷바퀴가 들리려고 하는 것도 있고 막 이렇거든요 근데 오늘은 굉장히 편하게 들고 나오고 있죠 뭐 3육 콘테이너 들고 나오는 거나 마찬가지 같아요 자 일단 이제 저 밖에 있는 콘테이너 연동 콘테이너 실은 하물차 빠지고 나면은 이 3구 콘테이너 실을 하물차가 들어올 거예요 잠시 기다려야 될것 같습니다 자 이제 이런 이날 이거 작업하면서 제가 지금 반바지 입고 있죠 그리고 문을 다 열어놓고 작업하는데 모기가 사정없이 물더라고요 모기 꽤 많이 물렸습니다 이때 대비해서 모기 기피제를 가지고 다녀야 되는데 요즘엔 정말 모기 기피제 안 가지고 다니면은 이런 곳에서 일할 때 모기 많이 물리죠 자, 모기 기피제 꼭 가지고 다니세요 모기들 달려드는데 아주 미치겠더라고요 아직까지 가렵습니다 요거 작업 끝난 지 며칠 됐는데 아직도 다리에는 모기 물린 곳이 여러 군데 있어요 자 이제 무사히 가지고 나왔고 하물차만 자리를 잡으면은 저는 이제 이거 실어주면은 세 번째 콘테이너 작업까지 무사히 끝납니다 여기 지금 화물차가 한대 들어오고 있죠 3구는 36보다 더 안보이죠 36, 3구가 무슨 얘기냐 3m에 6m짜리 콘테이너를 36이라고 하고 3m에 9m짜리 콘테이너를 3구라고 합니다 이건 현재 9m짜리 콘테이너죠 6m짜리 콘테이너보다 훨씬 더 안보이는 곳이 많죠 역시나 우리 하물차 사장님과 하주분들 그분들의 도움으로 실고 있습니다 보이지도 않는데 뭐 실을 순 없잖아요 그렇다고 콘테이너 높이 들 수도 없는 상황이고 옆에 봐달라고 말씀을 드려서 보면서 신호 받으면 서 들어가죠 자 들어가고 있습니다 정확히 실어줘야 돼요 이거 실을 때 신호에 맞춰서 정확히 실어줘야 돼요 뒤쪽이 뭐 왼쪽으로 쏠린다던가 오른쪽으로 쏠린다던가 그래서는 안되고 일직선 정확히 적재함 위에 실어주 드려야 됩니다 자 지금 자동발로 
왼쪽으로 좀 밀어줬죠? 자동발을 미리 그래서 오른쪽으로 잔뜩 보내놓고 작업을 한, 했죠. 왼쪽으로 붙여주기 위해서요. 자동발로도 말, 붙일 수 없으면은 그때는 이제 화물차가 후진해서 맞춰주는 방법도 있습니다. 자, 이제 지게발 뺍니다. 역시나 이제 뒤쪽만 조금 밀어주면 된다고 하니까 발을 빼고 밀어주도록 하겠습니다. 비교적 요세 개의 연동 콘테이너와 36 콘테이너까지는 어렵지 않게 실리고 있죠. 작업이 잘 끝났는데 이제 마지막 하나 남은 거 오늘의 포인트죠. 저기 이제 마지막 콘테이너가 화장실로 쓰던 콘테이너이기 때문에 자 화장실은 기본적으로 배관이 들어가 있죠. 그리고 수전도구나 변기가 있고 또 바닥에 합판 위에 타일을 작업을 했을 거예요. 콘크리트를 쳤든지 해서 타일 작업을 했기 때문에 조금 무거울 수가 있거든요. 그래서 제가 이제 지게차 세워놓고 미리 살펴보니까 안에 합판이 거의 다 썩어서 다 합판은 써졌어요. 그리고 배관은 다 분해를 해놨는데 생각보다는 이제 바닥이 되게 나 굉장히 나빠서 이제 안될 수도 있을 것 같아요. 그래서 미리 말씀을 드렸어요. 요거 이제 지게차로 해보고 안될 경우 어, 집게차로 찍어서 버리, 버리는 방향으로 하기로 했거든요. 근데 하여튼 제가 최선을 다해서 해보고 있습니다. 이걸 들어서 약간 회, 오른쪽으로 보내서 대각선으로 만들어 놔야 지게발이 들어갈 수가 있거든요. 그래서 지금 그 작업을 하는데 약간 컨테이너가 또 파묻혀 있죠. 파묻혀 있는 상태이기 때문에 어떻게 될지 모르겠는데 일단 결론, 결론부터 말씀드리면 은 생각보다는 쉽게 됐습니다. 자 지금 이제 들어서 저 밑에다 블록을 받치고 지게발을 이 밑으로 집어넣을 거예요. 밑으로 집어넣어서 컨테이너 밑으로 집어넣어서 약간 든 상태에서 오른쪽으로 밀어버릴 겁니다. 일단 어느 정도 파손은 감안할 수 밖에 없어요. 이게 바닥이 지금 합판이 거의 다 썩어서 뛰어냈기 때문이죠. 다행인 것은 프레임은 괜찮더라고요. 자, 들어서 밉니다. 뒤에 또 조그만 나무가 하나 있어요. 그래도 밀어요. 밀 수밖에 없죠. 이쪽이 밀려 들어가야지 지게발을 놓을 수 있거든요. 자, 일단 내려놓습니다. 이게 지금처럼 하부를 떠서 들고 나오는 방법도 있는데 지금 위에 그 합판이 막 걷어져 있는 상태이기 때문에 오히려 더안 좋을 수가 있어요. 그래서 어떻게 해서든지 지게발을 지게발 구멍에 넣어야 됩니다. 자, 한 번에 안 됐죠? 자, 다시 또 밑에 이제 배관이 잔해물이 있어갖고 생각보다 이제 걸리는 부분이 많이 있거든요. 이런 걸다 조심해 가면서 작업을 하고 있죠. 조금 뒤쪽을 조금 더 들어서 한번 밀어보도록 하겠습니다. 자, 저 뒤에 또 나무가 걸리죠. 그래도 뭐 강제로 밀어버리고 있어요. 자, 볼까요? 어느 정도 각이 나왔나 봅니다. 제 왼쪽에는 콘크리트 굿으로 쳤던 곳이 있어서 지게차가 똑바로 쓸 수가 없거든요. 그래서 이 컨테이너를 필히 대각선을 밀어버려야 돼요. 저 뒤에 조그만 나무 넘어가는 거 보이시죠? 뒤쪽에. 자, 최대한 밀어놓고 지게발을 놓도록 하겠습니다. 이제 어느 정도 된것 같은데 어떻게 될지 모르겠습니다. 조금 한번더 밀어볼까요? 강제로라도 밀고 들어가는 중이에요. 밀고 들어갔죠? 자, 이제 지게발을 넣어야 되는데, 각이 조금 부족하긴 합니다. 어쨌든 끝에 부분이라도 발이 들어가기만 하면은 
그 작업에 가기가 편한데 자, 지금 발을 넣어 봅니다 넣어 보는데 넣고 또 조금 더 미는 방법도 있어요 자 지금 저 밑에 블록이 걸려 갖고 작업이 잘 안되죠 치우고 다시 한번 또 들어가도록 하겠습니다 지금 이곳에 보시면은 잘 모르 눈으로는 보이지 않는데 그 작업하기 전에 보니까 나사나 이 피스 같은게 굉장히 많더라고요 즉 지게차가 펑크가 날수 있는 요소가 굉장히 많았어요 그래서 일부분 이제 치우고 작업을 하는데 못본 것도 있겠죠 자, 다시 한번 더 꺾도록 하겠습니다 조금 더 밀었으니까 아까보다는 더 편할 것 같아요 조금 더 넓게 돌아서 들어갑니다 자 이거 무사히 잘 됐으면 좋을 것 같은데 뭐 일단은 발을 집어넣습니다 발을 밀면서 들어가죠 자 어느정도 들고 들어가서 어느정도만 이제 각을 마친 다음에 다시 조금 들고 나오죠 제가 너무 많이 들어갔다가는 제 지게차가 또 저기 빠질 수도 있잖아요 그래서 어느정도만 들어간 다음에 들고 나오죠 자 조금 들고 나온 다음에 조금 안전한 땅에서 끝까지 밀고 들어가도록 하겠습니다 자 현재까지는 이제 비교적 안전하게 작업이 되고 있어요 자 마지막 컨테이너 화장실 컨테이너 다행히 걱정했던 것과는 달리 무사히 잘 갖고 나오고 있어요 요거만 이제 실어주면은 오늘의 작업 끝입니다 컨테이너 4개 실어주는데 약 거의 40분 정도 걸린 것 같아요 한 타임 정도 걸린 것 같습니다 생각보다는 빨리 끝났죠 그래도 마지막 컨테이너가 별로 상황이 안 좋았었는데 다행스럽게도 쉽게 작업이 됐습니다 이제 이제 요 컨테이너 조금 정리 좀 하고 실어주면은 작업이 끝이죠 자, 잠깐 내려놓고 대기하면은 이제 밑에 흙도 떨어 버리고 전기줄도 정리하고 그러고 있으면 화물차가 들어올 겁니다 저기 지금 화물차가 들어오고 있죠 자 이제 저 상태 그대로 제가 실어 줄까 합니다 삼류 컨테이너니까 이것도 이제 바닥이 합판 같은 게 없어서 비교적 가볍습니다. 안에 뭐 콘크리트가 돼 있는지 알았더니 그것도 별로 없고 그래서 그렇게 무겁지 않은 컨테이너죠. 그리고 생각보다 그 프레임 같은 게 철제 프레임이 단단하더라고요. 그래서 오늘 컨테이너 네개 무사히 실어드렸습니다. 어떤 때 이제 컨테이너 이사하고 작업한다 그럴 때는 살짝 긴장이 돼요 제가 가보지 않았던 곳이거든요 이곳은 그래서 그곳 현장 상황을 모르기 때문에 갔다가 못을 못하고 오는 수 있고 막 이런 경우가 굉장히 많아요 컨테이너 같은 경우 근데 이곳은 이제 장소도 넓고 비교적 빠진 땅도 아니고 컨테이너도 상태가 나쁘지 않습니다 그래서 무사히 작업이 끝날 수 있었던 것 같아요 그대로 이제 실어만 주면은 작업이 끝나는 거죠 자, 오늘 약 25분 정도 되는 동영상인데 지루하지 않으셨나요? 제가 미리 말씀드렸지만 지루하실 것 같으신 분들은 그냥 막 스킵해 가면서 보셔도 되는 거기 때문에 어쨌든 25분 긴 영상 봐주시느라고 고생이 많으셨습니다 저도 또이 25분 물론 제가 이제 커트하고 이래다 보니까 25분이 됐지만 사실은 거의 40분 이상 되는 영상이었죠 자, 
어쨌든 이 지게차 작업 콘테이너 작업이지만 조금씩 다 다르죠 현장 상황마다 다르고 콘테이너마다 다른 거죠 어쨌든 항상 영업용 지게차는 안전 운전이 최고입니다 작업하면서 위험한 것이 보이면은 그 즉시 제거를 하고 작업하시면 될것 같아요 어쨌든 저도 이제 지게차 작업 끝나는 날까지 무사고 안전하게 작업하도록 하겠습니다 모두 모두 안전운전 하세요 오늘도 감사합니다 구독 좋아요 많이 좀 부탁드려요